आज मूलव्याध या रोगावर आपण चर्चा करणार आहोत माझ्यासोबत प्रसिद्ध पिंपरी चिंचवडमधील प्रॉक्टोलॉजिस्ट अर्थातच मूलव्याध तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर मधुराव आपले स्वागत आहे डिजिटल प्रभातमध्ये नमस्कार नमस्कार पहिला प्रश्न असा आहे की लोकांना गायनालॉजिस्ट माहीत आहेत कार्डिओलॉजिस्ट माहीत आहेत किंवा अजून अनेक रोगांचे तज्ज्ञ माहीत आहेत मात्र प्रॉक्टोलॉजिस्ट हा शब्द नवीन आहे मूळव्याध तज्ज्ञ प्रॉक्टोलॉजिस्ट म्हणजे असे डॉक्टर जे मलद्वाराच्या जागेचे जे आजार असतात त्याचं निदान व त्याच्यावर उपचार आणि त्या आजारामध्ये जे काही विविध प्रकारचे आजार सांगितलेले आहे त्याच्यावर विशेषत उपचार करणारे डॉक्टरांना प्रॉक्टोलॉजिस्ट म्हणतात म्हणजे थोडक्यात जे अन्ननलिका आहे आपली आणि त्याचा जे शेवटचा भाग आहे जे आपण गुदद्वार म्हणतो किंवा गुदद्वारचा वरचा भाग मलाचा मार्ग जे साधारणतः चार सेंटीमीटर सांगितलेलं आहे तर त्या भागामध्ये होणारे आजार त्याला आपण प्रॉक्टोलॉजिस्ट असं म्हणावे आणि मी एक प्रॉक्टोलॉजिस्ट आहे फक्त म्हणजे फक्त मलद्वाराचे जे आजार आणि त्याच्यावर चिकित्सा आणि त्याचा उपचार मी इथे माझ्या हॉस्पिटलला सिन्स फ्रॉम ट्वेल्व टू थर्टीन इयर्स आय एम प्रॅक्टिसिंग ॲज अन प्रॉक्टोलॉजिस्ट मलद्वाराच्या जागेवर आणि दुसरे पण आजार असतात तर ते कुठले कुठले आजार असू शकतात बरोबर मलद्वाराच्या आजारावर किंवा मलद्वाराच्या जागेवर काही त्रास झाला की लोकांना असं वाटतं की ते मुळव्यात असं नसतं मलद्वाराच्या जागेवर वेगवेगळे प्रकारचे आजार सांगितलेले आहे जसं की पाईल्स म्हणजेच मुळव्यात हिंदीमध्ये त्याला बाबासीर म्हणतात फिशरी नॅनो ज्याला आपण थोडक्यात भेग किंवा चीर पडणे असं म्हणू शकतो भगंदर फिशचुलाईन ॲनो हा सगळ्यात कष्टदायक आजार आहे जे कष्टाने बरा होतो भगंदर मग पेरियनल सायनस ॲपसेस रेक्टल ॲपसेस म्हणजे पुची पिशवी तयार होते गाठी तयार होतात असे नाना प्रकारचे आजाराच्या माहिती पुस्तकात आयुर्वेदामध्ये शुश्रुत समिता जे शुश्रुत आचार्य आहे फादर ऑफ सर्जरी त्यांनी त्यांचा उल्लेख केलेला आहे आणि त्याच्यामध्येच माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं आहे आणि मी ॲज अ प्रॉक्टोलॉजिस्ट म्हणून प्रॅक्टिस करतो सर एकंदरीतच बरेचसे पेशंट हे मुळव्याधांनी त्रासलेले असतात आणि त्यांना जाणून घ्यायचं आहे की नेमकं मुळव्याध कशामुळे होतो आणि मुळव्याध म्हणजे नेमकं थोडक्यात तुम्हाला मी थोडा जुन्या काळीमध्ये घेऊन जातो आपण जे आहे वी आर बायपेडल ॲनिमल्स मीन्स आपण दोन पायावर चालणारे एक ॲनिमल्स आहे थोडक्यात होमो सेपियन सेपियन्स तर जे मलद्वाराच्या जागेवर थोडक्यात मी हे दाखवू इच्छितो तुम्हाला की हे जे मलद्वाराची जी जागा असते आणि इथे जे रक्तवाहिन्या असतात त्यांचं काम आहे रक्त वर घेऊन जाणे त्यांचं काम व्यवस्थित चालू असतं पण पेशंट काय करतात संडास करताना जोर देतात सगळ्यात महत्वाचं कारण मी नेहमी माझ्या पेशंटला सांगत असतो कुंथणे प्रवाहन करणे जी लोक शौचासाठी जास्त वेळ बसतात किंवा ज्यांना पोट साफ होत नाही जे संडास करताना जास्त जोर देतात आणि त्याच्यासोबत गाडी जास्त चालवणे बैठक व्यवसाय जास्त उभं राहणे शरीरामध्ये उष्णता अनुवंशिकता ही सगळी कारणं आहे हे सगळी कारणं जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा संडासच्या जागेचे जे रक्तवाहिनी असतात ते फुगून जातात आणि त्यालाच आपण मुळव्यात असं म्हणतो यामध्ये अनेक प्रकार आहेत म्हणजे भगंदर आहे नेमकं भगंदर म्हणजे काय मुळव्यात हा वेगळा प्रकार झालाय आता भगंदर तुम्ही जसं सांगितलं की भगंदर म्हणजे काय असतं की संडासच्या जागेवर अॅनल ग्लॅन्ड असतात ग्लॅन्ड म्हणजे शरीरामध्ये असे प्रकारचे स्ट्रक्चर्स असे प्रकारचे ग्रंथी ज्यांचं काम आहे स्त्राव निर्माण करणे बरोबर आपल्या डोळ्यांमध्ये एक ग्रंथी आहे दॅट इज कॉल्ड लॅक्रिमल ग्लॅन्ड त्यांचं काम आहे अश्रू निर्माण करणे आपल्या शरीरावर स्वेट ग्लॅन्ड आहे त्यांचं काम आहे घाम निर्माण करणे तसंच संडासच्या जागेवर साधारणतः दोन सेंटीमीटरच्या वर एक अॅनल ग्लॅन्ड असतात त्यांचं काम आहे एक प्रकारचा स्त्राव निर्माण करणे ज्यानी करून संडासची जागा मऊ राहते ज्यानी करून संडास ढकलून देण्याचं काम होतो आणि त्याच अॅनल ग्लॅन्ड मध्ये जर संडासचे कंची टकले की ते प्राकृत स्त्राव न निर्माण करता विकृत स्त्राव निर्माण करतात आणि पूची निर्मिती होते आणि पू जे असतो तो वेगवेगळ्या दिशेने ते बाहेर पडतो आणि पेशंटला असं वाटतं की मला बेंड झालाय मला एखादी गाठ आली त्याच्यामधून पू सारखं बाहेर येतोय लोकांना वाटतं की ते केस तोड झालाय बाल तोड झालाय पण असं नसतो ते बघंदर असतो म्हणजे एक नळी तयार होते अॅनल ग्लॅन्ड पासून तर संडासाच्या मार्गाच्या बाहेर येतं आणि एक साधारणत एक नळी तयार होऊन त्याच्यामध्ये सारखं पू वाहत राहते म्हणून त्याला भगंदर असं संबोधितला जातो आपण त्याच्यामध्ये एम आर आय करतो सोनोग्राफी करतो आपण एक प्रॉक्टोस्कोपी करतो 
त्या अनुषंगाने आम्हाला समजतं की भगंदर हा किती सेंटीमीटरचा आहे लोकांना दोन सेंटीमीटर दहा सेंटीमीटर पंधरा सेंटीमीटर असे मोठे मोठे भगंदर आम्ही आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये बघितले सर एकंदरीतच हा रोग हा जर अशा ठिकाणी जडतो की म्हणजे खुलेपणाने बोलायला लाज वाटते संकोच करतो मात्र इनिशियल स्टेजला पेशंटनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे की आपल्याला हा आजार जडलाय भगंदर झालाय किंवा लक्षण दिसत बरोबर कशी ओळखायची नेमकी बरोबर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की ओळखायचं कसं हा आजार झालाय म्हणजे की संडास करताना जेव्हा रक्तस्त्राव होतो तर त्वरित आपण प्रॉक्टोलॉजिस्ट किंवा आपल्या शेजारी जे डॉक्टर्स असतात त्यांना भेटायला पाहिजे आपण लोक काय करतात ओव्हर द काउंटर मेडिसिन जे मेडिकलमध्ये मेडिसिन भेटतात ते मेडिसिनचं सेवन करतात झाडीपाल्याची औषधं घेतात जडीबुटी औषधं घेतात आणि काही काही लोक असे पण बघितले ज्यांना अंधविश्वास असतो की हे खाल्ल्याने हा मुळव्यात आजार बरं होतो या कारणामुळे आजार शरीरामध्ये वाढत असतो म्हणजे काय की थोडक्यात ते लक्षणे पुरता चिकित्सा होते पण आजार पुरता होत नाही थोडक्यात औषध घेतल्यामुळे रक्तस्त्राव थांबते पण मुळव्यात तर जात नाही तर जेव्हाही असे साधारण लक्षण म्हणजे शौचाच्या वेळीच रक्तस्त्राव होणे शौचाच्या वेळेस त्रास होणे शौचाच्या वेळेस पूसराव होणे किंवा चड्डीला डाग लागणे किंवा सूज हाताला लागणे त्वरित आपल्या ओळखीच्या डॉक्टरांना भेटावे ते तुम्हाला मार्गदर्शन करतील आणि योग्य ते तुम्हाला ॲडवाइस करतील कारण की एक पॉईंट मी इथे मांडू इच्छितो आपल्या सगळ्या व्ह्युअरसोबत मलद्वाराच्या जागेवर जे मुळव्याद होतो आणि मलद्वाराचा जे कर्करोग होतो ज्याला आपण बॉवेल कॅन्सर्स म्हणतात म्हणतो आपण त्या दोघांचे लक्षणे सारखे असतात सो इट इज माय ॲडवाइस टू ऑल द पीपल आउट हिअर की गो टू डॉक्टर डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन्स या आजाराचे नाना प्रकारचे औषध उपलब्ध आहे सेल्फ मेडिकेशन्स करून घेऊ नका योग्य प्रकारे त्याची तपासणी आणि वेळोवर उपचार जर आपण केलं तर हा रोग नक्कीच बरं होतो भगंदर असो किंवा मुळव्याद असो हे झाल्यानंतरचे हे उपचार पद्धती तुम्ही सांगितलं मात्र प्रेक्षकांना हे जाणून घ्यायला आवडेल की नेमकं बाबा आम्ही काय करायचं किंवा काय करू नये की जेणेकरून आम्हाला मुळव्याद असो किंवा भगंदर असो हा होणारच होणारच नाही म्हणजे थोडक्यात मला द्वाराचा आजार आपल्याला होणारच नाही सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे आजाराचं उद्भवस्थान म्हणा किंवा हे आजाराची सुरुवात म्हणा आपल्या पोटापासून होते थोडक्यात म्हणजे मलबद्धता अजीर्ण ज्यांना डायजेशनचा प्रॉब्लेम आहे ज्यांना अपचनची तक्रार आहे त्यांना मुळव्याद होणार म्हणजे होणार म्हणजेच थोडक्यात जे आयुर्वेदामध्ये ते स्त्री स्तंभ सांगितलेला आहे त्रिस्कंद आयुर्वेद आहार विहार औषध आहार आपलं व्यवस्थित ठेवावे वेळेवर जेवण करणे वेळेवर झोपणे आणि एक्सरसाइज मेडिटेशन जेणेकरून आपलं पचन व्यवस्थित झालं पाहिजे असं मी सांगू शकतो की जेव्हापासून पॅन्डेमिक सुरू झालं लोकांनी घरी बसून वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यंजन खायला सुरुवात केली जे ज्यांना नॉनव्हेज आवडतं ते डेलीच खाल्लं कोणी सांगितलं की इम्युनिटी चांगली येते काही लोकांनी औषधाचं सेवन केलं रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी याच्यामुळे त्यांचे जे टॉयलेट हॅबिट्स म्हणतो आपण ते चेंज झाले त्याच्यामुळे कॉन्स्टिपेशन लोकांना झालं मलबद्धता कॉन्स्टिपेशन हा आजार नव्हे बरोबर दिस इज नॉट अ डिसीज दॅट इज अ डिसऑर्डर तर त्याला जर कॉन्स्टिपेशनला जर तुम्ही बरं करून घेतलं विदाऊट मेडिसिन म्हणजे नैसर्गिक क्रिया आहे आणि नैसर्गिक रीती जर कॉन्स्टिपेशन तुमचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालं आहार विहारनी तर तुम्हाला मुळव्यात हा आजार होणारच नाही आणि सगळ्यात महत्वाचं जेव्हाही तुम्ही शौचाला गेले तर संडास करताना जोर नाही द्यायचं जोर जर दिलं तर हे सगळे आजार उद्भवतात बर सर गेल्या बारा वर्षापासून अनेक आपण हजारो पेशंट बरे केले कुठल्या आता नवीन पद्धती आल्या या उपचार पद्धती आणि जुन्या कुठल्या पद्धतीवरती याबद्दल थोडंसं प्रेक्षकाला सांगा बरोबर तुम्हाला इथे मी एक सांगू इच्छितो की जे आम्ही जे उपचार करतोय आम्ही एक आयुर्वेदिक पद्धतीचा उपचार आमच्या हॉस्पिटलला करतोय इन मॉडर्न सायंटिफिक वे शुश्रुत समिता हे शुश्रुत आचार्यांनी लिहिली आहे शुश्रुत इज अ फादर ऑफ सर्जरी त्यांनी मुळव्याबद्दल चार प्रकारची उपचाराची प्रणाली सांगितलेली आहे औषधी चिकित्सा शारकर्म शारसूत्र अग्निकर्म आणि नंतर शस्त्रकर्म तर जेव्हा आमच्याकडे रुग्ण येतं पहिले आम्ही औषधी चिकित्सानी पेशंटला बरं करून आजार देतो तर औषधी चिकित्सामध्ये मेडिसिन्स जे असतात ते ओरली नसायला पाहिजे लोकली असायला पाहिजे म्हणजे थोडक्यात शतदौत घृत चांगिरी घृत जात्यादी तेल संडासच्या जागेवर लावल्यानंतर त्या जागेचा स्नेहन होतो संडासची जागा ज्यांची चोकप होऊन जाते ते मऊ होते आणि संडास साफ होते तर अशी औषधी चिकित्सा त्याच्यानंतर शारकर्म विशेष आयुर्वेदिक औषधेचे लेप आपण मुळव्याला लावतो जेणेकरून ते मुळव्याद गळून निघून जातो 
मग शारसूत्र बंधन ज्याच्यामध्ये भगंदरमध्ये शारसूत्राचा चांगला उपयोग आपल्याला करायला येतो आणि त्याच्यानंतर अग्निकर्म तर अग्निकर्म इज नथिंग बट अ लेझर ट्रीटमेंट म्हणजे जे काही आज आपण मुळासाठी लेझर ट्रीटमेंट आपण म्हणतोय मी लोकांना आपल्या या प्रभात डिजिटल या माध्यमातून लोकांना मी सांगू इच्छितो की जे लेझर ट्रीटमेंट आहे दॅट इज नथिंग बट अन अग्निकर्म टेक्नॉलॉजिकल इनोव्हेशन ऑफ अग्निकर्म तर लेझर ट्रीटमेंट ही चांगल्या याच्यामध्ये उपयोगी ठरतो असे अनेक प्रकारचे याच्यामध्ये उपचार आहे तर की हे जे आजार आहे आणि हे जे उपचार आहे हे आपल्या हॉस्पिटलमध्ये साधारणतः तेरा चौदा वर्षापासून आपण प्रॅक्टिस करतोय आणि विशेषत म्हणजे की हंड्रेड पर्सेंट रिझल्ट आपण पेशंटला देतोय त्याच्यासोबत आपण औषधाचीही आयुर्वेदिक औषधाची जोड देतो जेणेकरून हा आजार पूर्णपणे बरं होतो आणि पुन्हा उद्भवत नाही गेल्या बारा वर्षापासून आपण इथे उपचार घेतात रोग्यांचे तर शिश्रुत हॉस्पिटल जे तुमचं इथे सांगवीमध्ये आहे तर कुठली अशी वेगळी इथे उपचार पद्धती आहे का किंवा कशा पद्धतीने तुम्ही उपचार करता आपलं जे हॉस्पिटल आहे हे फक्त मुळव्यासाठी हॉस्पिटल आहे दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ हॉस्पिटल इथे आपण पेशंट आल्यानंतर त्याची तपासणी तपासणी झाल्यानंतर त्याचा उपचार हे सगळं आपण आपल्याकडे करतो आपल्याकडे आय पी डीची पण सोय आहे ओ पी डीची पण सोय आहे डे केअरचे प्रोसिजर्स आपण आपल्याकडे करतो याच्यासोबत पेशंटला जे आजकाल मेडिक्लेम हे काही जे गोष्ट असतात की भाई आयुर्वेदिक उपचार मेडिक्लेममध्ये कवर होत नाही ते आपल्या हॉस्पिटलला आपण कवर करून घेतो आहे त्याचा उल्लेख मला असा करावा वाटतं दुसरी गोष्ट जे लांबून पेशंट येतात आपल्याकडे आता पेरीफेरीवरून बरेच पेशंट येतात माझ्याकडे तर त्यांना आपण फ्री मील्स जेवणाची सोय आपल्या हॉस्पिटलकडून आपण देतो आहे फिमेल पेशंटसाठी आपल्याकडे पूर्ण फिमेल स्टाफ आहे राईट फ्रॉम नर्स टू डॉक्टर्स माय मिसेस इज देअर हु ट्रीट्स फिमेल पेशंट्स तर अशी एकत्रित आपल्या हॉस्पिटलमध्ये फक्त मलद्वाराच्या आजारांसाठी सगळी सोय आहे आमची सगळी टीम आहे चोवीस तास आम्ही आपल्या हॉस्पिटलला सेवा देतो आणि असं बघण्यात आलं आहे की हल्लीमध्ये कोरोनामुळे पॅन्डेमिकमुळे लोकांची वेळ बदललेली आहे लोक घरी जास्त बसून आहे वर्क फ्रॉम होम आहे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी कमी झाली आहे याच्यामुळे हे पेशंट्स जास्त आम्हाला बघायला भेटतात तर तुमच्या माध्यमातून मी लोकांना आव्हान करतो की काळजी घ्यावी आहारामध्ये विशेष बदल करावं वेळेवर जेवण करावं वेळेवर झोप घेणे फार महत्त्वाचं आहे आणि मलद्वाराच्या जागेवर जे काही तुम्हाला लक्षणे समजले तर त्वरित आपल्या जवळच्या डॉक्टरांना भेटावं आणि योग्य ते मार्गदर्शन करावं दुसरा प्रश्न असा आहे की फिशर म्हणजे काय हा अनेकांना पडलेला प्रश्न असतो फिशर म्हणजे एक साधारणतः चीर पडणे भेट पडणे आपल्या होटावर कशी चीर पडते थंडीच्या काळामध्ये तशीच संडासच्या जागेवर चीर पडते जेव्हा पेशंटला कडक संडास होणे किंवा पेशंट वारंवार संडासाला जाणे किंवा प्रेग्नेन्सीमध्ये नॅचरल डिलिव्हरी झाल्यानंतर संडासची जी जागा असते ते फाकून जाते म्हणजे इट मीन्स इट स्ट्रेचेस अप टू इट्स द ओरिजिनल डायमीटर इथे तुम्ही बघू शकता इथे मी दाखवलंय की संडासच्या जागेवर अशी चीर पडते जसं की फाटून जाते थोडक्यात आणि पेशंटला विशेषत म्हणजे सुई टोचल्यासारखे वेदना पेशंट म्हणणार की मला सुई टोचल्यासारखे वेदना होत आहे त्याच आयुर्वेदामध्ये असं उल्लेख आलाय की परिकर्ती का कर्तनम लाईक पिडा दॅट इज फिशर तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की जेवढे पेशंट आम्ही बघतो त्याच्यामध्ये ऐंशी ते नव्वद टक्के पेशंट फिशरचे असतात फिशर हेच आजाराची सुरुवात आहे असं समजावं याचे काय कारण येस इट्स सेम सेम म्हणजे ज्यांना पोटसा होत नाही जे वारंवार संडासाला जातात ज्यांना कडक संडास होते प्रेग्नेन्सी एक कारण असू शकतं नाव इट इज अॅनल इंटरकोर्स ऑल्सो इज वन ऑफ द रिझन बिहाइंड दॅट सो दिस आर द रिझन इफ द अॅनल रिजन अॅनल मार्जिन इफ इट स्ट्रेचेस अबाउट इट्स डायमीटर देन इट हॅपन्स सो बेसिकली इट्स अ टियर इट्स अ वुंड इन द अॅनल रिजन फिशुला म्हणून पण काही प्रश्न येतात समोर की आता फिशर झालं आता फिशुला म्हणजे नेमकं तेच फिशर जर बरं नाही झालं जखम व्यवस्थित भरून नाही आली त्याच्यामध्ये संडास चिकन चिटकून बगंदर आणि फिस्टुलाचा निर्माण होतो जे आपण अगोदर त्याचा उल्लेख केलेला आहे की अॅनल ग्लँड्स अॅनल ग्लँड्सच्या क्रिप्टमध्ये फिकोलिथ म्हणून संडासचे विथ मायक्रो ऑर्गनिझम दे गॉट स्टार्ट अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ टनल अँड फ्रॉम देअर द पस डिस्चार्ज इट इज अन फिस्टुलाईन अॅनो आपण मगाशी उल्लेख केला की वंश परंपरेचा पण यामध्ये बराचसा वाटा असतो दुसरं कारण असं की आपण दिनचर्यामध्ये आपली दिनचर्या कशी ठेवावी किंवा आपलं जे काही दैनंदिन आपण खाद्य घेतो तर त्यामध्ये काही बदल करण्याची गरज आहे हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट आहारामध्ये विशेषत म्हणजे फायबर डायट ज्याला आपण तंतुमय पदार्थ असं म्हणतो ज्यांनी करून 
पेशंटला संडास कड़क हो साथी फाइबर का इनटेक मे हिरव्या पालाभाजा ज्यादा फाइबर जास्त कि ब्राउन राइस मनता अपने ज्यादा फाइबर कंटेन्ट जास्त अहारा बदल करावे तोबत पेय पदार्थ अपन जास्त घयाव पानी जास्त पयाव ज्यूस जास्त घयाव मैं नेहम्मी पेशंटला संगत आतो कि चाह कॉफी ऐवजी जर ज्यूस आप अपने शरीरा सा चांगल रह दूसरी गोष्ट मे कि आहारा जे स्पाइसी ऑइली मासे नॉन व्ज बेसन के पदार्थ साबुदाना ये जे का आहार है जे जेनेकर अपने संडास कड़क होते आहारा सेवन आप दुपारी के लिए कारण कि रि आप जेवन हलक के लिए पाजे ये सगैंक महित पीइंग वी आर इंडियन्स वॉट वी डू वी इट हैवी फूड्स ऐट नाइट एंड दैट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ डिजिजेस सो मोस्ट प्रॉब्ली द पीपल शूड हैव लाइट डाइट ऐट द डिनर and whatever they want to eat they can eat into the lunch yes. but as for our uh, uh, the indian uh, people are concerned they eat lot of heavy foods at night mm. and they got uh, this un, uh, indigestion and with indigestion they got this problems ekandaritas khane peena madhe apnu vargikan karavo yogya ti kaalji ghyavi halka phulka khana barobar ghyavo tyas barobar apun je spicy khane hai ani heavy khane hai te taalavo ashi anmol ashi tanni mahiti dili tyabarobar मूलगाजा उपचार का ही खाए मूलगाज का हो तो डिटेल्स मे अपने संगित फिशर मे का फिशोला मे का सन्दर्भ में ही अपने चर्चा के लिए खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर साहब आप लोग इतने थाम भेटू नवीन तज्ञासोबर तो थाम नमस्कार